こんにちは。えっ、ー、と、バッハ大法の、えー、風画協会の田代です。今日も、前回の続きで、えー、風画を1から0から作ってみようコーナーの、えー、今日は第2話ですね。えー、先週はどこまで行ったかというと、ちょっとあのめんどくせえでちょっとそそ速度を上げるよもこれ取材ね、取材。ここまで取材。で、次、ね、これが、これが取材。で、応答で、ね、だよね。うん。で、そこまで作ることは、えー、ここだけの話、コピペでやっちゃったよねっていうとこまで紹介しました。あのコピペでやったときに気をつけるのは、あの返納するときね、そういうときはちょっと気をつけてね、あのコピペしたあとにちょっと調整必要なので、うん。で、えー、これで、えー、主題応答いきました。じゃあ、そしたら次やることは、えー、印刷です。まず印刷します。えー、プまあ余計な話ですけど、うんと、プリンターはですね、結構使うんですけども、あのー、俺が使ってるのはエプソンの、えー、なんていうやつかな、かな PX の K150 シリーズ。K150 か。これ使ってます。これはね、何、何かというと、あの、黒しか出ません。モノクロ印刷。で、黒がいっぱい入ってる。だから、ね、音符、楽譜、音符、ね、印刷いっぱいする人は、ね、これおすすめです。黒すぐなくなっちゃうからね。こんなことですけど。で、登場するのは、ほら。この前言ってたバインダー。バインダー。ね。まあこれ使っても使わなくていいんだけど、これ机にあればね。うん。これ、あの、あれ、ほら、あの、これ ADHD だからさ、あの、あれなのよ。すごく部屋散らかるのはね。ものすぐなくすし。なので、自分なりに工夫してやってます。バインダーとかね。<笑>で、こっちはね、こっちは、あの、例えば、2, 2枚使ったりだとか、やるんで、こっちはまだ今日は登場ないかな。うん、で、で、やることは、今印刷した1ページ目のこのピンク。ここからが大、えー、応答になるので、ここからの、うん、と和製分析をします。それは何のためかというと、えっ、ー、と、対戦率を作るからです。これから。これ10分って制限あるんだよね。もう今5分なのね。まあ、全部できないと思いますが、えー、途中までやってみましょう。
、まず和製分析します。えっ、ー、と、これはで、あれあれ抜けてんじゃん。<笑>すいませんね。あれが抜けちゃってるね、これ。完全に。調合がね。ごめんごめん。えっ、ー、と、単調の、これだね。これだよね。そうそうそう。<笑>これこれ。これ忘れてた。<笑>うーんと、で、えー、っと、ああ、ちょっと変わっちゃったね。まあいいか。で、これの、まず和製分析をしていくんですけども、うーんと、これはもう、えー、誰でもわかる通り、アーモールの、もう、ここで転調してるからね。5度ね。5度、うど5度、アーモールから、アーモールデモール。で、えー、ミーファーソーラ、アーモールの上の、5度上の単調は、アーモール。なので、アーモールの、えー、1の和音だと思います。ラ、ド、ミ、ラなので。で、レファーだから、えー、と、2じゃないかな。ラチドレファーだ。4か、あーんと、4か2、2か4。だけど、俺が作ってたのは多分2で作ってたので、ごめんなさい、2にしてください。4、4でも間違いではないです。4なら4で違うやり方があるんで。2で。あ、もうじかねえな。うんと、何これえぇ、ー、4もしくは2と。で、えぇ、ー、次、これ、これ、これは、えぇ、ー、バッハ大砲はここで威力を発揮しますが、これの、えー、正しい、これが非和製音です。うん、となぜかというと、例えばですよ。うん、とそうすると、ミソシレっていう和音ができて、これが経過音として成立すると。なで、ついでに言えば、あんとここの和音は、あんと弓はいいんだよ。弓じゃなくて、えー、5のセブンスのセブンスの第一展開形ですとなるのかなねきっとねどうしてこう触ってくれないんだろうこうなるよねそうするともうあの対戦率もだんだんできてくるよねここ一発目 G シャープくるんだーみたいなで、えー、G シャープ来て、次は解決をするわけですよね。G ドーンだから。で、で、ラーってね、こうね、解決するでしょ。じゃあ、セブンスどうすんのって話になるでしょ。セブンス、この例っていうのね、味噌汁の例、解決どうすんのっていう。そういう時にもバッハ大砲が、えー、活用されます。えー、こういうふうにすると、えー、G シャープはこっちのラに解決このセブンスは、えー、下の西部に、えー、解決要は限定進行音があの違う西部に交差して、あのー、交代してはい、あの進行していくっていうことが、えー、バッハ大法ではできるんですええな。なんでできるんですって言うんですかというのはあのバッハがやっているからです。あとあのバッハの息子の本に、えー、書いてます。それは。なので、えー、バッハの時代では OK なことです。で、この辺で時間来ちゃったんで、えー、っと、すいません。また今度です。では、お疲れ様です。